ত্রিকোণমিতি গণিতের এই শাখাটা অনেকের কাছে দুর্ভেদ্য মনে হয় বা কঠিন মনে হয় এর মূল কারণ হচ্ছে এখানে অনেকগুলো ফর্মুলা আছে সূত্র আছে এবং অনেকগুলো মান আমাদের মনে রাখতে হয় তো এই ফর্মুলাগুলো মুখস্থ করা খুবই কঠিন এবং মনে রাখাও বেশ কষ্টসাধ্য এবং প্রয়োজনে অ্যাপ্লাই করার জন্য কোনটা ব্যবহার করা যেতে পারে সেটাও খুঁজে বের করাও সমস্যাযুক্ত তবে আমরা যদি একটা সুন্দর ট্রিক্স শিখি একটা জাদু যদি শিখি তাহলে ত্রিকোণমিতে যেসব ফর্মুলা সাধারণত ব্যবহার হয় সেগুলো আমরা খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারব এই জাদুর মাধ্যমে তো আমাদের জাদু করার জন্য আমাদের কিছু জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে আমরা একটা হ্যাক্সাগানাল নেব এটা জাদুর বাক্সর মতো কাজ করবে তা আমরা একটা হ্যাক্সাগানাল নিয়ে আসি মানে সরভুজ নিয়ে আসি তো আমরা একটা হ্যাক্সাগানাল নিয়ে আসলাম এটা হচ্ছে আমাদের জাদুর বাক্স এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই উল্টো দিকের যে কোনাগুলো আছে সেই কোনাগুলোকে আমরা যোগ করে দেব তাহলে আমরা এখানে এইটার সাথে এইটা যোগ করে দিই যোগ করে দিলাম এইটার সাথে উল্টো দিকে যেটা আছে সেটা যোগ করে দেব এরপরে এটার যে উল্টো দিকটা আছে সেটা যোগ করে দেব তাহলে আমাদের সব কোনাগুলো যোগ হয়ে গেল তো এখন আমরা এখান থেকে শুরু করব তো আমরা ট্যান ইকুয়ালস ট্যান থিটা ইকুয়ালস টু সাইন থিটা বাই কস থিটা তাহলে আমরা এখান থেকে আমরা লেখা শুরু করব এখানে লিখবো আমরা ট্যান ট্যান এখানে আমরা যেখানে সবগুলো এসে মিলিত হয়েছে সেখানে আমরা একটা ওয়ান লিখবো কেন লিখতেছি সেটা আমরা পরে বলে দেব আর এখান থেকে ট্যানের পরে লিখবো আমরা সাইন সাইন আর এখানে লিখবো কস এখন আর এখানে কি হবে এখানে হচ্ছে ট্যানের উল্টা দিকে যেটা আছে মানে উল্টা যেটা আছে সেটা হচ্ছে কট এখানে হবে কট আর এইখানে আমরা লিখব এখানে আমাদের আরেকটা জিনিস মনে রাখি সেটা হচ্ছে ধরে নেই আমাদের এইখান থেকে এদিকে একটা যদি ভাগ করে নেই তাহলে কি হলো এই যে অংশটুকু আছে এই অংশটুকু সব সময় সি দ্বারা শুরু হবে তেমন কস কট আর সি দ্বারা আরেকটা কি আছে কোসেক আছে এখানে আমরা লিখব কোসেক তাহলে আমাদের সেট হয়ে গেল এখন বাকি আছে কি শেখ তাহলে শেখটা লিখবো এখানে এইখানে তাহলে আমরা বিভিন্ন যে কোনাগুলো আছে কর্নার পয়েন্টগুলো আছে সেখানে আমরা সব কিছু সাজিয়ে ফেললাম আর মাঝখানে এটা হচ্ছে ওয়ান এইটাকে ব্যবহার করে আমরা এখন সবগুলো ফর্মুলা বের করে নিয়ে আসতে পারবো তো প্রথমে আমরা অনুপাতের ফর্মুলাগুলো নেই প্রথমে আমরা লিখে ফেলেছি টেন থিটা ইকুয়ালস টু সাইন বাই কস থিটা তার মানে আমরা যেটা অনুপাত বের করব সেটা সমান হবে এই পরে যেটা আছে ইমিডিয়েট পরে যেটা আছে সেটা উপরে হবে আর নিচে হবে তার পরেরটা তার মানে তিনটাকে আমরা কনসিডার করবো এই দিক থেকে ক্লক ওয়াইজ ক্লক ওয়াইজ কনসিডার করলে টেন থিটা ইকুয়ালস টু সাইন থিটা বাই কস থিটা তাহলে এখন টেনের থেকে আমরা সাইনে যাই তাহলে সাইন থিটা ইকুয়ালস কি হবে সাইন থেকে পরের তিনটা ধরি কস এবং কট তার মানে কস থেটা বাই কট থেটা এখন কস যদি ধরি তাহলে কি হবে কস থেটা ইকুয়ালস টু এর পরের দুইটাকে নেই প্রথমটা উপরে যাবে কট থেটা বাই কোসেক থেটা কোসেক থেটা এখন কোসেক থেটাকে যদি নেই তাহলে আমরা লিখতে পারি কো কোসেক থেটা ইকুয়ালস টু এখানে আমাদের বাকি আছে কি সেক থেটা বাই ট্যান থেটা তাহলে আমরা ক্লক ওয়াইজ মানে ঘড়ি কাটা যে দিয়ে ঘুরে সেদিকে আমরা গিয়ে আমরা এইভাবে কোসেক থেটা পেলাম এখন সেক থেটা কি হবে তাহলে সেক থেটা ইকুয়ালস টু ট্যান থেটা বাই সাইন থেটা বাই সাইন থেটা তাহলে আমরা সবগুলোর অনুপাত এখানে পেয়ে যাচ্ছি খুব সহজে আবার উল্টো দিকে যদি আসি সেটাও আমরা পেয়ে যাব মানে এখান থেকে আমরা এদিকে আসব তাহলে আমরা পাবো কি ট্যান থেটা ইকুয়ালস টু এর পরেরটা একই রুলসটা একই হবে সেক থেটা বাই কোসেক থেটা আবার সেক থেটা সমান পাবো কি সেক থেটা সমান হচ্ছে কোসেক থেটা বাই কট থেটা কোসেক থেটা বাই কট থেটা কোসেক থেটা পাচ্ছি কি আপনি কোসেক থেটা ইকুয়ালস টু কট থেটা বাই কস থেটা আবার কট থেটা ইকুয়ালস টু পাচ্ছি কত কট থেটা ইকুয়ালস টু পাবো কস বাই সাইন থেটা আবার এই দিক থেকে আমরা যখন ঘুরতেছি তাহলে কস থেটা ইকুয়ালস টু কি পাবো কস থেটা ইকুয়ালস টু পাবো সাইন থেটা বাই ট্যান থেটা এইটাও পেতে পারি আবার সাইন থেটা ইকুয়ালস টু কি পাবো সাইন থেটা ইকুয়ালস টু পাবো ট্যান থেটা বাই সেক থেটা যত ধরনের অনুপাত আছে সবগুলো ফর্মুলা আমরা এখান থেকেই পেয়ে যাচ্ছি আবার আমরা এখানে ঘুরলাম দুই দিক থেকে এখন আমাদের মাঝখানেও কিন্তু আছে সেটাও আমরা বের করতে পারি তাহলে কি হবে মাঝখানে এই বরাবর যদি দেখি ট্যান থেটা ইকুয়ালস টু এই বরাবর এই লাইন বরাবর যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে হচ্ছে কি 
tan theta equals to 1 by cot theta eta hocche prothom ta upore jabe porer ta niche ash abar ei ta ulto dike jodi chinta kori tahole ki hocche cot theta equals to 1 by tan theta abar sin ke jodi chinta kori eta ke tahole sin theta equals to 1 by 1 by cosec theta abar cosec theta equals to q 1 by sin theta ekhan theke multiply kore ber korte pari othoba edike jodi chinta kori tahole cosec theta equals to 1 by sin theta hocche abar cos theta jodi ber korte chai cos theta equals to 1 by sec theta ei line barabar 1 by sec theta abar sec theta equals jodi ber korte chai sec theta equals to 1 by cos theta tahole ebhabe amra ei related onupat related joto formula ache sob kichu formula amra ekhan theke peye jacche तो এর আগে আমরা অনুপাতগুলো দেখলাম এখন আমরা দেখি কিভাবে আমাদের দুইটা ফাংশনের মাল্টিপ্লিকেশন বের করা যায় তো মাল্টিপ্লিকেশন বের করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে tan sin cos এবারে তিনটা নিলাম তিনটার দুই প্রান্তে যেটা আছে এটা হচ্ছে cos আর tan গুণ করলে আমরা মাসখানে যেটা থাকে সেটা পাবো তার মানে আমরা লিখতে পারি tan theta গুণন cos theta equals to sin theta আবার sin theta থেকে আমরা এই তিনটা নেব তাহলে sin theta into cot theta cot theta equals to হচ্ছে মাসখানে যেটা আছে সেটা তার মানে cos theta আবার cos থেকে আসি এই পর্যন্ত আমরা নেব তাহলে cos theta into cosec theta cos theta into cosec theta equals to হচ্ছে cot theta আবার এখানে আসি এই তিনটাকে ধরি তাহলে হচ্ছে cot theta into sec theta sec theta equals to হচ্ছে cosec theta এখন cosec এ আসি এখান থেকে পর্যন্ত যাই তাহলে হচ্ছে cosec theta into tan theta এটা আর এটা গুণ করলে মাসখানে এটা পাবো tan theta equals to হচ্ছে sec theta আবার sec এ আসি তাহলে sec theta into sin theta এই তিনটাকে যদি কনসিডার করি tan theta तो हमरा इखने पे गलम एको ना हमरा ये लाइन बराबर बरा आश्वो लाइन बराबर बरा इखना से टेन आर कोट दुई पासे आसे ए दुई चर गुण फल होले मास कने टाश भी तार माने टेन थेटा इनटू कोट थेटा इक्वल्स टू वन अब रे इखना देखी इखना होते साइन थेटा इनटू कोसेक थेटा इक्वल्स टू वन अब रे इखना से सेक थे� equals to 1 তাহলে আমরা এখান থেকে এই গুণগুলো পেয়ে গেলাম তো আরেকটা জিনিস জানি আমরা যে এই কোণা বরাবর যেটা আছে একটা আরেকটার অপোজিট তার মানে sin এর অপোজিট হচ্ছে cosec আর cos এর অপোজিট হচ্ছে sec tan এর অপোজিট হচ্ছে cot এখন আমরা শিখব পুরো কোণের যে ফর্মুলাগুলো আছে সেগুলো আমরা এই এখান থেকে কিভাবে বের করব তো আমাদের এখানে যে লাইনগুলো দেখতেছি এখানে এই যে সোজা লাইন যেটা আছে স্ট্রেট লাইন তিনটা স্ট্রেট লাইন আছে একটা দুইটা আর হচ্ছে তিনটা তিনটা প্যারালাল স্ট্রেট লাইন আছে এই স্ট্রেট লাইনে দুই মাথায় যারা আছে একটা আর একটা পুরক কোণ পুরক কোণ মানে কি যে দুইটা কোণের সমষ্টি যদি 90 ডিগ্রি হয় তাহলে একটা আর একটা পুরক কোণ হয় তাহলে পুরক কোণ কোণগুলো হবে যেগুলো এই যে স্ট্রেট লাইনের সাথে আছে তার একটা আর একটা পুরক কোণ তাহলে সাইন এর পুরক কোণের জন্য কি লিখতে পারি আমরা সাইন থিটা ইকুয়ালস টু কস 90 মাইনাস থিটা তাহলে এই বরাবর যদি চিন্তা করি ए स्ट्रेट लाइन है ताहल हो बे कि cos थेटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थेटा अब ए लाइन बराबर ए जी लाइन टा से लाइन बराबर जो चिंदा करी ताहले tan थेटा इक्वल्स टू होते हैं cot 90 माइनस थेटा अब लाइन टा के ए दी के चिंदा करी ताहल होते हैं cot थेटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थेटा अब ए टर क्षेत्र में जो cosec আর sec হচ্ছে একটা আরেকটার পুরক কোণ তাহলে sec θ হচ্ছে cosec 90 minus θ তার মানে sec θ cosec 90 minus θ এই দুইটা সমান আবার উল্টা ভাবে যদি চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে cosec θ sec of 90 minus θ তাহলে পুরক কোণের যে ফর্মুলা গুলো আছে সব আমরা এখান থেকে তিনটা লাইনের মাধ্যমে পেয়ে গেলাম এখন কিছু অবেদ আছে সেই ফর্মুলা গুলো সেই ক্ষেত্রে আমরা তিনটা কোণ চিন্তা করি একটা হচ্ছে এই কোণটা এখানে তো 1 আছে এই কোণটা চিন্তা করি আরেকটা হচ্ছে এই কোণ চিন্তা করি আরেকটা হচ্ছে এই কোণটা চিন্তা করি এখন এই তিনটা কোণ চিন্তা করলাম sin cos 1 তাহলে আমরা এই কোণটার মধ্যে যদি ক্লকওয়াইজ ঘুরি মানে ঘড়ি কাটা যেভাবে ঘুরে এভাবে যদি ঘুরি তাহলে আমরা এখানে এইখান থেকে শুরু করে এইখানে আসব তার মানে এখানে আমরা অবেদগুলো লিখব কেমনে এগুলো স্কয়ার করব sin স্কয়ার থিটা প্লাস হবে প্লাস cos স্কয়ার থিটা इक्वल्स टू हम कहते हैं वन ताहले ये ठहरे वन अब अरे इखना जो दी एंटी क्लॉक चिंदा करें हमरे इधर घुल लाम हमरे जो दी यार उल्टो दिखे घुरी माने एक हाथ थे के ए दिखे घुरी ताहले क्या हो बे 
তাহলে ওয়ান এখানে আমার প্লাস হবে না ওয়ানের পরে এদিকে ঘোরার সময় এটা টাচ করলো এখানে আমার মাইনাস দিতে হবে ক স্কোয়ার থিটা ইকুয়ালস টু সাইন স্কোয়ার থিটা এখন এই কোণের ক্ষেত্রে এই কোণের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের শুরুই হবে এখান থেকে আমাদের ক্লক শুরু হবে এখান থেকে এখান থেকে ক্লক ওয়াইজ ঘুরব তাহলে কি হলো ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ওয়ান তারপর হচ্ছে প্লাস কট স্কোয়ার থিয়েটার ইকুয়ালস টু কোসেক স্কোয়ার থিয়েটার আবার এখানে যদি এন্টি ক্লক চিন্তা করি যে এইখান থেকে শুরু হয়ে এদিকে যাবে মানে এখান থেকে এই ওয়ান থেকে শুরু হবে শুরু হয়ে এদিকে যাবে তাহলে কি হবে ওয়ান যেহেতু এন্টি ক্লক হলে প্লাসের পরিবর্তে মাইনাস হয় মাইনাস কোসেক স্কোয়ার থিয়েটার ইকুয়ালস টু কট স্কোয়ার থিয়েটার আবার এটার ক্ষেত্রে চিন্তা করি এটা শুরু হবে আমাদের ক্লক ওয়াইজ আসতে হলে আমরা এইভাবে আসব এটা হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ তাহলে এখানে কি হবে টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস ওয়ান স্কোয়ার বা ওয়ান ইকুয়ালস টু হচ্ছে সেক্স স্কোয়ার থিটা আবার যদি এন্টি ক্লক ওয়াইজ যাই যদি আমরা এখানে এন্টি ক্লক যদি যাই তাহলে হচ্ছে কি মানে এইখান থেকে এন্টি ক্লক যাব ওয়ান থেকে তাহলে হচ্ছে ওয়ান বা সেক্স স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস টু টেন স্কোয়ার থিটা তাহলে আমরা এখানকার ফর্মুলাগুলো পেয়ে যাচ্ছি তো এইভাবে আমরা এই সরভুজ ব্যবহার করে ত্রিকোণমিত্রি যতগুলো ফর্মুলা আমরা সাধারণত ব্যবহার করে থাকি সবগুলি আমরা পেয়ে যাচ্ছি তো এটা একটা জাদু এটা প্রথমে একটু কমপ্লিকেটেড মনে হলেও একটু খেয়াল করে দেখলে বা প্র্যাকটিস করলে খুব সহজে এটা রপ্ত করা যাবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ